我们分手吧。我从来都没有爱过你。我不甘心，我不甘心，我不甘心。刚才你没看见那小李，看见你手里的花，眼睛都直了。是吗？我要瞧他那羡慕嫉妒恨的样儿，真是。就见不得别人好，那我就走啦，回家了。嗯，拜拜，陆老师，拜拜拜拜拜，知道啦，拜拜拜我刚好路过，你去哪儿？我送你一程。这车不是来了吗？不用了。这么多人，挤上去多辛苦啊！我送你吧。快点。你找我有事儿啊？没有，我刚好在附近办事，就顺便载你一程。你也不是外人，去哪儿？回家。今天不用去见彤彤吗？法院只让我周末才能有探视权。你看我，怎么把这个给忘了？好漂亮的花、啊，是男朋友送的吗？让我来猜一猜，向俊送的吧？看来我猜对了。我和向俊只是好朋友，不是你说的那种男女朋友。你看你还害羞，向俊各方面条件都不错，值得考虑考虑。再说，你是彤彤的妈妈，如果你有个好的归宿。陆谋不是也能放心吗？我有没有归宿，跟他也没有什么关系。他不是都要和你结婚了吗？曼迪小姐，你可不可以帮我，帮我跟他说一下，放弃彤彤的抚养权？这样，对你们、对我都有好处。你不了解陆谋，他这个人表面看起来坚强霸道，其实骨子里……这么说吧，他现在最在意的人有两个，一个是我，一个就是彤彤。你别看他这个人啊，平时不善表达，其实他可在意我了。你知道吗？有一次我开一个新闻发布会，跟那个男演员稍微举止亲密了一点，他回去就跟我闹脾气，非得缠着我陪着他，陪了他好几天，他才消气。不好意思啊，你看我都忘了你是彤彤的妈妈了，还跟你说这些。虽然你跟仲萌没有感情，但毕竟你跟他生下了彤彤，你不要紧吧？我跟他只是有了彤彤而已，他是你的未婚夫，紧张你是应该的。虽然仲谋一直缠着我给他生个孩子，一个属于我们自己的孩子，但是你放心吧，就算我们俩有了自己的孩子，我也会对彤彤视如己出的。
胡同，啊、哦，你放心吧，彤彤的事见到众魔我会告诉他。那就谢谢你了，不用客气，拜拜。喂，胡同，啊，下午有时间吗？怎么了？不会彤彤又出什么事了吧？我有事要跟你说，待会儿我让建东去接你。哎，喂。小姐，您需要点什么？啊，不用了，谢谢。我只有十五分钟，你跟创美公司的顾美玲是什么关系？美玲，你有什么事情可以直接告诉我，不用搞这么多的小动作。什么意思啊？创美公司的顾美玲打了我的私人电话过来，说有一个非常有前景的融资计划要跟我谈。他还真是神通广大呀！我这个号码，没有外人知道。他发过来的融资计划漏洞百出，根本没有资格跟我们历史合作。他有胆量敢接触我，是不是觉得自己背后有靠山？我听不懂你的意思